是我许玲玲啊，正躺在那儿呢。看看儿子份上，你千万不要这么想。你实在气愤，就是把我往火车轮子底下推，你也不能自己往下跳，啊？出口在那边。我们到李如如家去，他他正在家里等我们呢。如如已经知道你做的丑事了，嘉玲也知道了，他们已经批评我了。你以为你做的事，批评一下就可以解决问题了吗？我接到那个女人的电话以后，已经在心里把你枪毙一百遍了。你住哪儿？和你住一起。
羡慕我吗？早知道老爸会做出这种事，我当初为什么要爱他？我当初就不应该鼓励他去写作。成了作家，我成了弃妇。老爸对我说过，在感情上，他还是很依恋你的。在感情上，我没有抛弃你。虽然，也许我们以后不能再在一起生活了，嗯，可我们依然可以是很好的朋友啊。你这是什么意思？是马上要和我办离婚手续啊？难道你知道我有了别的女人，还能继续和我在一起生活呀？别的女人知道你有老婆了还跟着你，我本来就跟着你的，为什么不能继续跟着你啊？那个女人在哪儿？他不是约我来吗？你告诉他我来了，让他来见我。我去给他打传呼蹲厕所看书的习惯，都什么时候了，还有心思看书啊？啊，嗯，你喊他一声，吴平，吴平，哎，马上出来。睡了，睡了。他跟我说了，坚决不肯睡沙发床了。好，人家又有什么话要说
我不知道老八和吴平谈的怎么样了。这种事情谈是谈不清楚的。你要是碰到一个像祝婷婷这样的人，我可就惨了。你要是碰见一个死乞白赖爱你的男人，我不也惨了吗？我碰不到。我也不会。平平静静的生活多好，白天上班，晚上我就可以靠在你的怀里看电视。那我，那我就不去做事情了。现在我也想通了，钱是挣不完的，够用就行了。还是一家人在一起真好。问题是，我的拍摄还没有完成，我还得去西藏。你还要去西藏？你还要见那个什么什么娃？你怎么老揪着那个娃不放呢？在我心里，只有两个娃，一个是朵朵。一个是你，甜、嗯、言蜜语，再去一次就不去了。以后要去就去新疆、敦煌。我知道，分别的日子是没完没了的。谢谢。我要说的只有一句话，我的态度只有一个，我不会放弃老爸。我的态度和你一样，我和老爸有正式的。符合婚姻法的婚姻关系，所以我有资格说不放弃这三个字，而你没有说这三个字的权利。我有爱的权利，那是另一个论题，我没有兴趣和你讨论对，请留言。愿你的心情跟今天的天气一样好。对，没了。给谁打传呼呢？王美丽。呃、早上好。早上好。你好，广大公司。林先生。哦，你好。我那两个台湾朋友想再看看你们的房子，我先给你打个电话，别忘了带钥匙啊。啊，您放心，我们不会把一个错误犯上两遍。你先生回来了吧？我在街上见到你们一家人了。啊啊，我我啊，没什么事了，再见。要冰激凌吗？几个？三个，四个，亲爸爸一下。
朵朵，爸妈妈来了。怎么了？有爸爸就不要妈妈了？要，可是爸爸说要给我买四个冰激凌。是吗？多亏我及时赶到。怎么办？怎么办？只有以后再说喽。嗯，快走吧。哦，哎，哎，哎，哎，这边社已经给我订好了去西藏的机票了。哎，朵朵，爸爸不在家的时候啊。你要听妈妈的话，听见没有？啊？我就怕你送我，你完全可以因为工作忙啊，或者要开会啊等等原因不去送我。很多英雄都是这样的，你就不能跟他们学一学？我不是什么英雄，我只是一个普普通通的女人，我永远不能习惯分别。不拉着我呀！你走吧，给我打电话，不要舍不得电话费，少买一件衣服就省出来了。回来的，在家耐心等着我，啊，嗯、有事儿就找玉芬帮忙。嗯、好了，站着别动，别送我。
六六七零，姓刘，刘短宇。我在医院门口，你是否能来？又空欢喜一场，我想让你陪我一起去做检查。<笑>好，好，好，好，走。<笑>哎呀，我都不敢去了。哎呀，没事儿。松点儿，你这样子哪里像个身经百战的女公安吗？我觉得我有时候特别没出息，我也想大无畏一些，给女人们至少是给你做个榜样。<笑>你说这次能怀上吗？一会儿结果出来不就知道了？李达又走了。嗯，又走了。盯着我有事就找你，<笑>他是怕你去找那个林先生吧？我还怕他去找那个什么什么娃呢，<笑>叫你一点出息。<笑>要注意，不要参加剧烈的运动，饮食上也要注意，要多吃点营养品。哎，回去再买几本书看一看。谢谢您啊，大夫。啊、不用谢我，谢谢你老公吧。<笑>笑什么呀？<笑>你看你那样子，肚子都挺起来了，好像马上就要生似的。<笑>我就要做妈妈了，所以我突然觉得有好多好多事情要做。现在我感觉到，你是个真正的女人了。
我也不知道是怎么回事儿。有了吧，又觉着怕弄不好。不，你一定能弄好，我相信。我就想见你。好，好了好了，我不是很快就会回来的吗？别着急，耐心等着我，啊，要耐心等着我。嗯、我想要是个女孩就好了，像朵朵一样。我一定会好好捯饬他的。<笑>我这是第一次卖毒品，对天发誓，真是第一次。我以前只是吸毒，后来没有了钱，就只有参加贩毒了。有了钱，才能继续吸毒。是谁卖给你毒品？谭仔了，谭仔是谁？谭仔就是谭仔，呃，谭仔粤语歌唱得好，大家都叫他谭仔。谭仔吸不吸毒？谭仔只卖毒品，他不吸毒。只是有一次，有一天晚上很晚了，他跑到我家里来，他很害怕的样子，全身在发抖。我问他：“你干什么了？”他说：“什么也没干。”但是亲眼看到一个女的被勒死了，她怕得要命，让我给她毒品，呃，她要吸，后来我就给她了，她吸了以后就睡着了。第二天她醒来以后说，如果我再给她毒品吸的话，她也把我给勒死。说准确点，谭仔是哪天晚上去你那里吸毒的？好像，嗯、呃，好像，嗯，好像。是五月二十号，罪犯所说的时间，正是曾小云被杀的时间。马上缉拿谭仔，时间。
你一晚上都坐在这儿，回去吧，我没事了，没事儿。真的没事了，回去吧。谢谢你来看我。你好好休息，有时间我再来看你。转交给那位受伤的女刑警，就说：“嗯，没事儿。”这是一个警察让我转交给你的。呃，这啊，谢谢你啊，不客气。这是谁呀、啊？这是，送起爪子，又不着面儿。这里面啊，肯定有问题，不吃这个啊。哎，我回去啊，给你炖只乌鸡，啊，等着我觉得我们三个之间应该做个了断，是你继续做老八的妻子，还是我接着做老八的妻子？
其实我可以一直做他的情人，因为从一开始，我并没有打算做他的妻子。而最近，我越来越觉得不公平。我付出的感情一点也不比你少，为什么我就不能够很完整的拥有他？的确，你是爱了他很多很多年，可是，也不能理所当然的就占有他。虽然我爱他的时间很短，可我不相信，我要熬上几年，才可以把我的爱合理化。你是想？把你和老爸的私情合理化，通俗的说，就是让我离婚。你的感情合理了，我的生活就不合理了，我儿子的生活就更不合理是我不好，让你们两个都痛苦。你岂止不好，这辈子你不可能犯比这更大的错误了。我觉得老八的错误不在于他爱上别人，而在于他在两个人之间徘徊犹豫不定。他要是连这一点痛苦都没有了，那他一点人味都没有了。我爱的损失就更惨重，是我不好，你们两个都不该爱我。你这话说的太晚了。既然爱了，我是绝不会后悔的。你们说，怎么办吧？我不准备把我的生活内容做任何改变。老爸，你决定吧。我决定。我决定把这本书稿交给上海的出版社。我明天就去上海，我们大家都分开吧。
间是我们流泪，不会再把再把心放飞，我会爱你爱你千百。忘掉过去的对与不对，酒与杯，酒杯早已破碎，爱你真心真意的回归。你不要再为旧情所累，忘掉过去的对与不对。真心真意的。